czas jest nam dane całą realizację filmu, aby był to Boży czas. Cel naszej wyprawy na inny kontynent był niezwykły. Niezwykły ze względu na historię, którą mieliśmy opisać. Historię cudu, który wydarzył się prawie na naszych oczach. Gdybym miał napisać książkę o tej historii, nosiłaby tytuł Gdzie są moje buty? Tego wyzwania podjęło się sześć osób. Ja, Andrzej, ksiądz Jacek, wolontariuszka Magda z mężem i Monika. To właśnie ona doświadczyła cudownego uzdrowienia z malarii mózgowej. Pierwszym punktem naszej podróży było salezjańskie seminarium w Moshi. Placówka misyjna stanowiła dla nas bazę wypadową. Na obrzeżach miasta znajdował się szpital, do którego trafiła Monika w stanie krytycznym. U Moniki bardzo szybko pojawiła się poważna i skomplikowana forma malarii. Swoje życie zawdzięcza zaangażowaniu kilku osób, w tym doktora Justusa. Podczas kręcenia scen do filmu niejednokrotnie musieliśmy wrócić do bolesnych wspomnień walki o życie Moniki. Relacja wolontariuszki Magdy, która była przy Monice na każdym etapie choroby, pozwoliła nam lepiej poznać szczegóły tej historii. Taki moment, w którym lekarze nie dawali Monice żadnych szans. Lekarze się poddają, że teraz możemy ją tylko gdzieś indziej przenieść, bo oni już nie wiedzą, co jej jest. Nie była wtedy w stanie nic powiedzieć, była cała żółta. I słyszę w słuchawce informację, proszę księdza, jest gorzej niż źle. Monika umiera. Wtedy w Polsce i w Afryce, a także innych miejscach na świecie, wiele osób zaczęło modlić się za Monikę, za wstawiennictwem Łucji z Fatimy. I stał się cud. Z Moniką było coraz lepiej. Wtedy powiedziała te słynne słowa, których nigdy nie zapomnę. Gdzie są moje buty? Wtedy uświadomiłem sobie, że z Moniką jest na 100% lepiej. Monika obudziła się po tygodniu śpiączki. A ja w to wciąż nie wierzę. Usłyszała od jednej lekarki, że z medycznego punktu widzenia pani nie powinno tutaj z nami być. Ludzie się za nią modlili, tak myślę. Cieszymy się, że Monika jest wśród nas. Modlitwa działa cuda.